Cher Guillermo, c'est moi. Je continue mon voyage en Espagne. En ce moment, alors que je reviens en train de cette vieille ville, je reprends en considération votre proposition de réaliser un film sur l'amour, l'amitié, la solitude. Les relations, ou l'absence d'elles, comme vous dites. J'ai décidé de vous envoyer quelques images que je découvre tout au long de mon voyage en Espagne. Ainsi, lorsque la vidéo sera terminée, j'espère que vous pourrez vous faire une idée de l'histoire que je raconterai dans mon film. Prenez en compte que ce ne sont seulement quelques idées. Il peut y en avoir d'autres. Dans cette vieille ville, il y a deux ans, je parlais avec un ami sur le combat entre l'amour et la mort. C'est-à-dire les images, les films contre la mort. Dans l'église de l'hôpital de Viejos, ils avaient installé un énorme écran entre deux tombeaux. Et pour l'appareil d'un cinéaste, les statues gisantes de Pedro López de Medina et Catalina de Barros apparaissaient et disparaissaient entre la lumière et l'obscurité. Je me souviens, Guillermo, que ce film racontait l'histoire d'une jeune fille dans la Grèce antique, la Dame de Corinthe. Je me rappelle comment la fille dessinait l'ombre de son amant sur le mur d'un vieux temple, la veille de son départ à la guerre. C'était l'unique sortilège qui leur restait pour échapper au destin et à la mort. Un autre combat de la vie dans l'ombre. Je me mets au travail immédiatement. Je cherche les histoires où les images défient la mort. Ce tableau romantique de Carbonero montre le moment où Francisco de Borja affirme que le cadavre qui est arrivé à Grenade est celui de la reine Isabelle du Portugal, épouse de l'empereur Carlos V. Isabelle était la femme la plus belle du siècle. Je suis très contente même si mon collègue ne semble pas tout aussi intéressé. Elle mourut prématurément en 1526. Le roi Carlos, ravagé, demanda qu'il l'enterre à Grenade, où ils avaient vécu leurs jours les plus heureux. L'empereur le plus puissant du monde, abattu par l'inexorabilité du temps, confia la triste tâche à son secrétaire, Francisco de Barja, de veiller sur le cadavre. Je me suis décidé pour cette histoire. Je pars immédiatement pour Grenade, pour visiter les lieux où ils vécurent. À la Puerta Real de la Alhambra de Granada, les lumières jouent contre les ombres. Ici, chaque jour, quelques couples capturent les images de leurs jours heureux avec leurs petits appareils photo. <rire> Il ne nous reste de Carlos et Isabelle 
que les portraits de Tiziano et les peintures romantiques de Lorenz et Carbonero, qui en gardent ainsi, d'une certaine manière, une trace en ce monde. Ce qui attire le plus mon attention, c'est lorsque Francisco de Borja arriva à Grenade et contempla le cadavre d'Isabelle, décomposé. Il tomba dans une grande tristesse et il fit une promesse. No puedo jurar que esta sea la emperatriz, pero juro que fue su cadáver el que aquí se puso. Juro que no volveré a servir a un hombre que se pueda morir. Voilà ce qu'il y a à savoir jusqu'à aujourd'hui sur Isabelle, Carlos et Francisco de Borja. Maintenant, Guillermo, nous pouvons commencer ce film. Et en ce qui te concerne, souviens-toi d'Isabelle.